Hello, Claudia. How are you? Hello, Cecilia. How are you? It's Friday. Hi, Claudia. It's Friday. Yes, see. Yeah, very good. Do you have to work tomorrow? Monday. Do you have to work tomorrow? Do you have? Ah, como estuvo mi tarde? Um... No. Do you have to work tomorrow? Mm, como estuvo mi trabajo hoy en la tarde? No. No. Do you have to work tomorrow? How? Okay. Do you have? Ay, me perdí. Okay. Did... So do you have tomorrow? Do you have, 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 have Did you have to work? Ah. Did you have to work? Today. ¿Qué hago en mi trabajo? Así, ¿verdad? No. Did, did you have to work today? Me perdí. ¿Me perdí? Ok. Ando medio despistada. Sí, ok. No, no problem. No problem. All right. It's no Friday. Problem. It's Friday. Ok. Let me see if uh, Erika. Erika, today is Friday. And did you have to work today? Yes, I went to work. Oh, okay. Very good. Excellent. Yeah. And uh, we have uh, Ivan Del Cid Tavar. Hello, Ivan. Good evening, teacher. Good evening. Are you uh, at work? No. Um, Are you home? Are you home? Yes. Are you home? Yes. Okay. Very good. Excellent. And uh, did you have to work today? <laughs> did I don't know, have, teacher. Did you have to work today? Yes? No? Yes. yes. Okay. All right. And Carlos, good evening. How are you today? Carlos? Good evening, good evening, teacher. Good evening. Today is Friday. Friday, Friday. Wait, 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 wait. Yes. Tomorrow is Saturday. Uh, did you have to work today, uh, Carlos? Mm, fantastic. Okay. All right. All right. Very good. Excellent. And uh, we have Claudia. We have Cecilia, Margarita. We have uh, hi Cecilia. Hi teacher. Are, are you at work? Estás en el trabajo? Yes, it is. Yes, you are. Yes, okay. Very good. Excellent. Okay, good evening, everyone. I'm sorry, Liz. Okay, good evening, everyone. Uh, today is uh, our last day of our uh, unit two. I hope everyone, uh, every single of you had uh, finished uh, the platform uh, for week two. If you haven't, just let me know so we can do it together. Okay. And uh, we are going to have a review. A review is uh, un repaso. Yeah, that is a review. Okay. I'm going to share it, uh, the screen with you guys. Okay. So we can, uh, we can do it step by step. And... Um, so we can uh, be on the same page, uh, all of us. Okay, so the question that I did uh, uh, to um, uh, to Cecilia and uh, Claudia and uh, Carlos, uh, Juan, how are you today? The question was, did you have to work work today? Yeah, that was the question. Okay, did you have to work today? So, and 
In the yes, answer I do. Is, yes, yes, I did. I did. That was the answer. Yes, I did. Did you have to work today? Yes, I did. Yes, yes, I did. Okay, entonces, eso quiere decir a uh, Claudia, eh, tuviste que trabajar hoy. Yeah. Tuviste que trabajar hoy. Yes. Es que me perdí yo con esa abreviación, el di. Yes. Ahí me, me enojé. Ok, es, did you have to work today? So that was the question. So um, what we're going to do is uh, we are going to do a review. Review on uh, uh, unit unit two. Okay. Eso es lo que vamos a ver eh, hoy. Y uh, besides that, uh, we are going to continue with the readings and exercises that we have to do. And also we have a homework that uh, we have to go over. Tenemos un trabajo que necesitamos uh, revisarlo. Go over. Quiere decir revisarlo. Go over. Yeah. Go over. We have a homework that uh, we need to go over. Eso quiere decir necesitamos uh, revisarlo. Yeah. All right. And um, as a review, um, I'm going to ask you a question. I'm going to ask you uh, if you remember what is uh, what was this chapter or unit about? ¿De qué se trató esta unidad? Juan? Cualquier cosa que te, que te acuerdas, ¿ves? cualquier cosa que te acuerdes. Eh, todo lo que hemos visto en este chapter desde el, el Monday hasta yesterday. ¿De qué te acuerdas de algo que hayamos visto? Ok, pues estuvimos hablando, bueno, repasamos prácticamente lo del presente simple. Ok. Lo que, yes. lo que okay. se vio okay. anteriormente. Simple present. La, las, las, las oraciones de negativas, positivas y, y preguntas. Yes. También, es, también estuvimos este, estudiando lo que son los, los ¿cómo es que se llaman? No te preocupes. Lo pre, pre, ¿Qué ven? Yeah. Yeah. Se me olvidó. Ok, no, 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 no ah, la, la frecuencia. Mira, todos están empezando a leer sus notas. Vea, vea, fíjate, todos están viendo a veces sus notas. Y, híjole, ya me va a preguntar, ya me va a preguntar. Y, y a ti no, que agarré, no, O sea, la cosa es no leer, ¿verdad? Si yo leo, entonces, ¿qué chiste tiene? Pues no sí. tiene nada de chiste. El, 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 ¿Qué haces? El chiste es que usted se acuerde de algo, de cualquier cosa que usted se acuerde que hemos visto. Porque si te agarra el cuaderno y empieza a leer, no, eso no es... No, no es. tiene chiste, ¿eh? Sí, no, 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 que yo agarre... Oh, ok, quiero ver si vimos aquí. Ah, si vimos esto así, tiche, pregúnteme. No, eso no. Es de, de qué se acuerda. Es un review, solamente un review de qué se acuerda eh, que vimos. Uh, very good, Juan, Juan Carlos, uh, Juan Antonio, I'm sorry. Camila, no eh, hemos visto el tiempo present, sí. Eh, vimos el affirmative, el negative y el question form. Yes, that's good, that's good, that's good. Que te acuerdes de eso. ¿Alguien más que se acuerde de algo? No que lo haya leído, porque cuando lo lea, me voy, a, voy a saber yo, ah, oh, si sí, lo leía. Porque me lo va a leer exactamente como está en el poder y como yo se lo di. Como yo lo investigué, como yo lo, lo preparé, ya, ya lo conozco yo. <ríe> La cosa es que usted me diga de algo que se acuerde. Ah... Um, ¿De qué más hablamos, Erika? We talk about the frequencies. Uh, prepositions? No, frequency. Oh, frequency. About yes. the always, okay. on side, often, seldom. Ok, ajá. Uh -huh. Adverbs of frequency, ¿verdad? Adverbs, adverbs of uh, frequency, yeah. Okay, yes. Uh, and you say always, right? Always? Yes. And um, always, uh, we give a, a percentage of it. Uh, le dimos un porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de always? 100. 100%, ¿verdad? 100%, yeah. ¿Y el de never era? ¿Cuál era Zero percent. Zero percent, yeah. 0%. ¿Y cuál es el que estaba en la mitad de él? En la mitad de always y never. Usually. Often. No me acuerdo. No. Mm -mm. ¿Cuál estaba en la mitad? 
Mm. Sometimes. 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 Yeah, sometimes. Yeah. Sometimes. Eso era lo que estaba. Ok, entonces uh, ya salimos de los adverbs. Adverbs of frequency. Uh, tenemos la uh, simple present, el affirmative, negative, in question form. Eh, ¿Qué más? What else? Lo, el verbo modal. Moral verb, yes. Uh -huh. En el moral verb, uh, moral verb. Ok, el moral verb, ¿qué es lo que vimos? El I have to y el I need to. Have to y el need to. A ver, dígame cuál es la diferencia entre have to y need to. Que uno acarrea una consecuencia y el otro no. Conlleva, o sea, lo que explicaba. O sea, si usted no hacía eso, digamos, el ejemplo que ponía la tarea, si no entregaba la tarea, no tenía nota. Entonces, eso conllevaba una consecuencia. Y en el otro, eh, sí, pero no, <ríe> o sea, no afectaba. Entonces, ¿qué es lo que traía el otro? El otro, si usted, era como, era opcional si lo hacía, ¿no? O sea, si lo hacía, si le beneficiaba y si no lo hacía, o sea. Un beneficio, benefit. Beneficio, ajá. Una es una consecuencia y el otro es un benefit. So benefit quiere decir que es como... El Chivo Wallet, 30 dólares. Beneficios, si usted lo sacaba. Si no lo sacaba, no perdía usted nada. O sea, 30 dólares no. Solo no iba a la despensa, ¿verdad? No, no hacía su despensa, el grocery. Pero no perdía nada porque nunca tuvo esos 30 dólares en su cartera. Entonces, ahí, hay, ahí ese es I need to. Por ejemplo, I need to, I need to take out my 30 dólares uh, from the Chivo Wallet. Yeah, eso es need to. Pero I have to, ¿no? Porque... Okay. no había consecuencias. Yes, eso es. Entonces, uh, moral verb, very good. Uh, ¿Qué otra cosa hemos visto? La preposición. Preposición. ¿Qué preposiciones hemos visto? Eh, la, son, la, always, si no me equivoco. No, uh, Esas no son preposiciones. Permítame, permítame. Las proposiciones eran... Uh... ¿Qué más hemos visto? Espérame, espérame, espérame. A ver. El, el verbo, la, las oraciones en verbo to be. Hemos visto los pronombres. Los pronombres. Los pronombres. Bueno, bueno. Ok. Hemos visto los pronombres, hemos visto el how, much, how many, hemos visto tipo present. Eh, oh, ¿Qué más hemos visto? Oh, También quiero ver parte del bel de y como okay. Eh, okay. Claro. Cuando, cuando dice eh, eh, many how much de qué estamos hablando de los countable y no countable yes. countables y los uncountable countables sí. ah. y, y uncountables unos ejemplos de unos uncountables eh, eh, un contable porque son los que se pueden contar y los que no se pueden contar okay. pero algunos por ejemplo no se puede contar el, el aire eso no se puede contar el aire que pero el aire <risas> eso no podemos contar eh, lo que sí se puede contar es, por ejemplo, la fruta como bananas, orange, eso sí se puede contar. Oranges, uh -huh. oranges, bananas, sí. Yeah. Okay. Yeah. Yes, uh, very good. Uh -huh. Vimos eso de countables y uncountables. Y um, vamos okay. a ver, um, 
Esta pregunta es para Sandra, ¿ok? Sandra, sin ver a su, eh, sin ver a su, a su cuaderno, dígame, si no sabe, está bien, ¿verdad? No, no hay problema, tranquila. Eh, eh, sin ver a su cuaderno, en los adverse of frequency vimos uh, tres, tres estructuras. Dígame, ¿alguna de ellas? Sí. Lo dividí. Lo dividí. Sorry. Um, teacher, por ahora. Ay, es que, es que, que no, no estudiamos, ¿sí? Yeah? No, no, entonces no, no se acuerda, pero está bien, no hay problema, tranquila, ¿no? Ok, ¿a quién le preguntamos? Vamos a preguntarle a... No, pues si no hay nadie conectado. La estructura. Sí, la estructura, sí. Eh, veamos afirmativas. Ah, sí, el suyo, el sujeto. Eh, el verbo, el verb y el complemento. Es el bien. ¿O me falta uno? No, no son esas. Ah, ok. Ah, pues me sí. There is one that is upper plus verb. No, ok, esa es una, sí. The other is verb plus upper plus verb. Ajá. And the other one? No. Ok, la más fácil, la más fácil de, 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 la más fácil, ¿cuál sería? Uh, por ejemplo, si yo digo, I am, I am always, uh, uh, B plus, B, B plus, mm -hmm. yes. Verb. verb to be plus el adverb. Uh -huh. Verb to be plus. Uh -huh. Uh -huh. Ok, eh, very good. ¿Qué más vimos? Oraciones en adverbio. Sí, Chanto los adverbios. ¿Qué más vimos? Sí. Um, Creo el que how no much y el how many. Las oraciones. Sí, ya, eso ya lo, ya lo vimos, ¿sí? Ajá, el jamás y el jameni. Sí, eso ya lo, ya eh, lo discutimos. ¿Qué más? Eh? Lo habíamos discutido, quiero ver. Sí, pero es que si, si, está bien en el cuaderno, si está bien en el cuaderno, eso no, no, no se vale. Se vale desde aquí, de su cabecita. Ok. Sí, de su cabecita. Usando los, ¿Qué se acuerda? ¿Qué se acuerda? Los verbos auxiliares, teacher. El das... El do para terceras personas, conformando era, las oraciones en terceras personas. Eso era la, la ah, simple present. La simple present. Eso era la simple present, sí. Que uh -huh. ya, ya aquí dijimos, ¿verdad? Ah, sí, la sí. simple present, affirmative, negative, sí. question. Sí. ¿Qué más, Alicia? Sí, sí. No, I don't remember, teacher. ¿Qué más vimos en este, en este, en esta unidad? Las actividades, actividades routines. I'm sorry. Actividades routines. Routines. Las actividades daily, daily routines. routines. Yes. Daily routines. Como qué es lo que yeah. hace usted en el trabajo y ahí es donde. Aplicamos las uh, adverbs of frequency. I always answer the phones on Mondays. I okay. sometimes uh, work on the weekends. Yeah, eso es uh, daily routine at work. También hicimos una daily routine de, de personales, ¿verdad? I wake up at uh, 6 a.m. in the morning. I go to work at uh, 8 a.m. I uh, have lunch or have uh, breakfast at uh, 7.30 a.m. I have a, Ese es a personal. 
Es... No está hablando de las actividades y rutinas, de las rutinas donde utilizamos el always, sometimes, never. Always uh -huh. and never. Ajá. Yeah. Ok, very good. Entonces, daily el routine. Dijimos esa. Um, ¿Qué más? The modal verb. Modal yeah, verb. Ya, modal verb, ya lo vimos, sí. Ya. Yeah. Uh, también que vimos el modal verb. Las Albert. preguntas en negative, affirmative, uh, question. Sí, la vimos. Eso fue lo primero que dijo Juan Antonio. Simple present, affirmative, uh, negative, and questions. Uh -huh. Yes. Falta uno, les voy a dar un hint. Falta uno donde les dije yo que si nos oíamos groseros al hablar de esa forma, que le teníamos que poner please. Imperative. Imperative. There you go. Imperative. Yes. Vimos los imperatives. Eso lo vimos antes de ayer. Los imperatives son, uh, eh, dijimos que eran verbal tenses, verbal tenses que usábamos nosotros para dar commands. Yeah. Pero que para no irnos rude, que le íbamos a poner, agregar la, la palabra please antes del, del, del comando o al final del comando le agregamos la palabra please. O también uh, y, y unas frases que las vimos, como por ejemplo, if you don't mind, uh, do you mind uh, uh, answering the phone for me? Can you please uh, help me? Yeah. Esas eran frases que le agregamos nosotros a la, a la verbal tense para no escucharnos uh, muy así, muy rudos. Yeah. Ok, very good. Uh, hemos visto bastante información en esta unidad y la otra unidad también trae, viene llena de información y la última llena, llena de información. Entonces, mi recomendación para usted es que cada vez que tengamos una clase, por ejemplo, tenemos una clase hoy, que pongamos que fuera lunes, y vimos algo acá... Usted durante el día, del siguiente día, lo, lo lea, lo lea y lo lea y lo lea para que eh, al final de la semana tengamos un review y todavía se acuerde, ¿verdad? De algo, porque leerlo sí es, es bueno, pero eh, no, no indica qué es lo que usted re, retuvo, qué es lo que usted tiene en su, en su cabecita. Si, si una cosa nomás se acordó de todo lo que vimos, excelente, estamos bien, pero si no se acuerda de nada... Eh, hay problemas, hay problemas, porque quiere decir que no, no nada se lo, si, la noche anterior fue, no, no, no aprendimos nada. Entonces, uh, hay problemas si usted no se acuerda de lo que estamos viendo. Ya, yeah. ok, very good. Entonces, uh, eh, vimos simple present, affirmatives and negative, daily routine, uh, usando el simple present, uh, adverbs of frequency, donde teníamos el 100%, el always, el el 0% never y el sometimes era el 50%. Y en eso tuvimos unas estructuras que usábamos uh, el verb to be plus el adverb, que era la primera estructura. La segunda estructura fue adverb plus verb. Y la última estructura, que es la combinación de las dos, donde usamos verb, adverb plus verb. Y luego vimos los imperatives, uh, que eran uh, uh, verbal tenses, uh, que usábamos nosotros para dar commands en caso de que fuéramos nosotros managers o foreman, yeah, o estábamos encargados de un grupo, tendemos que aprender a dar comandos. Y para que eh, los comandos que damos no se escuchen muy groseros, entonces tenemos que aprender la forma como en, enviar los mensajes. Y también aprendimos de moral verb, el have to y el need to. Donde el have to dijimos que eh, indica una obligación, dijo... Um, una compañera de ustedes, una obligation, sí, y también, eh, si no lo hacíamos, había una consequence. Y la otra, el need to, dijimos que era eh, un benefit. Y si no lo hacíamos, no, 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 no pasaba nada, porque no perdimos nada, ¿ya? pero tampoco ganamos algo. Había un... Y lo último que vimos fue de uh, have to y el need to como verbo. ¿Se acuerdan? El have era yo tengo y el need era yo necesito, pero eso ya como lo vemos como verbo. Y en los countables y uncountable nouns vimos uh, cuáles eran contables y cuáles eran uh, uncountable, no contables. Entre los uncountable vimos como el oil, water, eh, sand, eh, uh, wood, 
furniture, eh, vimos uh, uh, subjects, uh, vimos, uh, ¿cómo se llama? Um, eh, como cosas uh, así que no, no tienen forma ni figura, ¿ya? Yeah. Uh, por ejemplo, el weather, uh, vimos a, que no tenía forma ni figura, pero sí eh, lo podíamos hablar de él. ¿ya? Y luego vimos los countables, donde dijimos que para los countables usábamos uh, el, uh, las uh, prepositions como a, que son las uh, articles, indefinite articles, a y an, cuando la palabra empezaba con un uh, sonido vocal. Y uh, que le poníamos números también, one chair, two chairs, uh, o a chair, eh, y lo usamos en plural. Y también usábamos para los uh, uncountable, dijimos que el, el único verbo que usábamos era el singular verb. Y para countables, el, el plural y el, el singular verb. Se os, podían usar los dos. Y hasta ahí es que hemos llegado. ¿Ok? Entonces, esta unidad era para nosotros aprender. Vamos a leer lo que, lo que el libro dice que nosotros... Uh, tenemos que haber aprendido ¿verdad? en esta unidad. Dice, um, uh, y in this unit, the students will be able to describe their activities at workplace. Uh, describir las actividades en el lugar de trabajo. Provide instructions for actions or activities uh, in simple commands. Uh, share the activities they do in their work using frequency adverbs. Para eso aprendimos los frequency adverbs. Express obligation or needs at the workplace. Obligations, uh, ¿cómo expresarlas? Sería con el have to y el needs um, eh, o algo que usted necesite en, en el trabajo. Y organize activities by date or events by using ordinal numbers, que es lo que vamos uh, a ver hoy, ¿ok? Entonces, uh, eh, la vez pasada les expliqué que or, los ordinal numbers uh, son números que se usan para indicar eh, y una posición, ¿verdad? Y que teníamos uh, el first, el second, el third, el fourth, el fifth, fifth, el seventh, eighth, ninth, ninth, y el 10. Uh, estos son los ordinal numbers que eh, de ahí para arriba todos llevan el TH. O sea, puede poner 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, el 20th. El 20th, eh, eh, luego empieza el 1 otra vez. 20, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 27th, 28th, 29th, and 30th. Yeah. Y se vuelve a repetir otra vez. 31st, 32nd, 33rd, 34th. Entonces, lo, lo importante es aprenderse del 1 al 9. Ya. Yeah porque eso lo va a ir repitiendo usted eh, eh, hasta el hundredth. Yeah. Esos son los ordinal numbers. Y se llaman ordinal porque llevan un orden. Okay. Ordinal number. Numbers. Yeah. Se llaman así porque ellos llevan un orden. Yeah. Ordinal numbers. Porque llevan un orden. Y aquí les expliqué que eh, aquí cuando decíamos el first, le poníamos la TH, la, la ST, que es las últimas letras de la, de la palabra. ¿ya? Entonces, second sería ND, y el third sería RD, third, third RD, el fourth, fourth, y de ahí lo demás, todo lleva el, uh, el TH. Yeah. El TH, 4th, 5th, 7th, 8th, 9th, 10th. Ok, así los identificamos nosotros los ordinal numbers. Acuérdense, los ordinal numbers. The cardinal numbers son los 1, 2, 3, 4, son los uh, natural numbers. 
pero los ordinal numbers son los números que nosotros usamos para eh, indicar un orden. Un orden, ya. Yeah. Entonces, uh, cuando estemos escribiendo párrafos, ahí vamos a, a, a usar esas palabras, o sea, first, second, uh, third, fourth, and last. Um, ahí vamos a ocupar esos ordinal numbers. Ok, ¿alguna pregunta acerca de los ordinal numbers? Entonces, independientemente del número que sea, siempre al final se le agrega la TH. Eh, después, pues, del, después del cuarto, sí. De ahí hasta los mil. Bien. Ah, de ahí hasta los mil. Ajá. Después del cuarto, sí. Pero, por ejemplo, si, si tiene este, este. Entonces, este se va a poner así: 20. And 21st. Mm. 21st. Yeah. O oh, si tiene este también. Ya. Yeah. Le voy a poner así. 31st. 31st. En el ajá. La de ver que se va a hacer. Sí, sí. Y para indicar qué acciones ¿Perdón? se colocan, porque yo tenía para indicar qué acciones se colocan. Yo tenía entendido que era para cuando nos referíamos a fechas que se ponían, se, se podían poner, pero no sé en qué otra contexto. Ah, ok. Uh, I was, I... Am, uh, I am uh, the first, first one, I were the first one who <laughs> won <laughs> the uh, bonus, a bonus, yes, yeah, I was the first one who won the bonus, bonus, entonces ahí lo dice, lo usa ahí, es First. Fui la primera, yeah. la primera quien se ganó el bono. ¿Sí? Entonces uh, ahí lo usa, first. Fui la primera, I am the first one who won the bonus. Soy la primera quien ganó el bono. Mm. Entonces, dependiendo del contexto, eh, siempre usa, si sí, va un orden, ¿verdad? Si no va un orden, eh, usualmente en el calendario, allí, allí eh, le ponemos un orden. En español no, en español no, no tenemos ese orden. Eh, tampoco tenemos, uh, respetamos los, los, los días de la semana, ni los meses, no los respetamos. Porque al lunes nosotros le ponemos así, lunes, ¿ya? Al martes, nosotros ponemos así martes. En inglés, no. En inglés, nosotros ponemos así. Monday. Yeah. Eh, Tuesday. Yeah. Los ponemos así. Yeah. Entonces, los cap les ponemos capital letters. Le ponemos capital letters uh, al, al, a, los, a los días de la semana. Sí. Entonces, eso es que se le está dando un, como, eh, el, es un día de la semana que tiene nombre propio, entonces se le pone la mayúscula. En inglés, no, en español, nosotros no, solo le ponemos lunes. Entonces, Alicia, para contestar su respuesta, ahí está. O sea, dependiendo que usted está, si va a indicar un orden, entonces le pone los ordinal numbers. Si no, no. Por ejemplo, nosotros decimos uh, uh, que decimos diciembre, diciembre uno, así le llamamos nosotros, uno. Yeah. Le ponemos un, un cardinal number sí, a los meses, eh, pero en inglés no, en inglés se le, se le pone first, December first, se le da un orden. Yeah. Por ejemplo, 
Eh, Sunday is the first day of the week. Ahí le ponemos the first day of the week. Pusiéramos first day of the week. Ok. ¿Alguna otra pregunta de los ordinal numbers? No, estamos bien ahí. Eh, con el, en el, donde decía 100, pronunciaba. A hundred. Eh, a hundred. Hundred. Yeah, con la a hundred. Tiene que sacar la lengua hundred. para hacer el. el, el... A hundred. Sí, tiene que sacar a el lengua para hacer el, el, la pronunciación correcta. A hundred. A hundred. Uh -huh. Very good. Teacher, en el en el H sería así el, el H T eighth eighth el T H ese es ese es, es es siempre eighth así eighth eighth okay thank you mm -hmm. no thank you eighth okay Esos son los ordinal numbers. Y ahorita los vamos a ver eh, en vamos a ver en un ejemplo. Ok. Vamos a irnos al book. Al book. Sí. Ok. El book. Okay, ¿Pueden ver el libro? Not too sure. Not yet. Yes, no, no, yet. Teacher, no se ve. Ok. Ahora? Yes. Ahora sí. Ok. Entonces, yes. uh, um, aquí estamos hablando de las obligaciones y los needs. Ya se acuerdan. Express obligation or needs at the workplace. What are some of your obligations at the workplace? O sea, cuando decimos obligations, es uh, what are some activities that I have to do? I have to do. Yes. Esas son obligations, ¿verdad? Y uh, las otras sería, si no es una obligation, sería una, un benefit. I need to. Uh, listen to your teacher, read the conversation, then uh, you will practice with a partner. Eh, es la, una conversation between John and Anne. Dice, Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. ¿Qué pasa si él no, no uh, reschedule the meetings? ¿Cuál es la consecuencia ahí? Hello? Teacher, how do you have the camera? How do reschedule? Reschedule. Reschedule. ¿Qué significa? Reschedule es reprogramar. Schedule is un programa. Uh, reschedule is reprogramable. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Yeah. Es como que lo tiene que presentar mañana o algo así. Ok, son two meetings que se cancelaron hoy. Entonces lo tiene que reprogramar para mañana. Sí. Mañana. Ah, algo así. Ajá. Eso es. Oh, that's uh, too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. 
That sounds interesting. Yeah. Entonces, la consecuencia va a ser que la información importante para los customers no se la va a poder dar si él no hace reschedule los dos meetings para mañana. Esa será la consecuencia, ¿verdad? Y, por ende, no, los customers no, no van a invertir en la compañía. Por eso que dice, I have to reschedule two meetings. Ok, ¿alguna otra pregunta aparte de reschedule de este diálogo? No, no, ok. Entonces, uh, eh, if I can have Sandra and Carlos Alfredo, please. Sorry, Carlos. Sí. Carlos, is there something you need to do tomorrow? Sandra, yes, actually need. Need to call some, some time clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled that, today. Oh, that's to do that. Yes, I have to provide important information to some customer. Sí, eh, son interés. Perdón, Tiche, ¿cómo se pronuncia eso? Interesting. Interesting. Yes, interesting. Ok. Eh, vamos a ver. Um, quiero explicarle algo. Eh, Deje ver. Uh, Miren, tomorrow clients, actually. Mm -hmm. Ok, eh, la, la palabra. Clients, 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 yeah, clients, tiene la, la regla que explicamos de las juntas, donde una vocal es muda y la otra suena como un sonido largo. En este caso, la I y la I están juntas, entonces la I se omite y la I eh, obtiene ese sonido, I. Entonces, por eso yo, se escucha clients, clients, clients. I, clients. Ok. Leámoslo. Y, y, um, y uh, deje ver. Meetings. Mm, eh, y interesting. Esas dos palabras. Entonces, vamos a ver. Empe eh, empecemos otra vez. Carlos, is there something you need to do tomorrow? Sandra, yes. Actually, need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, saying uh, to to what? Yes. I have to provide important information to some customer. Uh, the sounds uh, is up. Ahí te puedes pronunciar la teacher. Interesting. 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 Okay. okay, interesting. Okay, Sandra, eh, la palabra canceled. 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 Cancelled. Cancelled. Sí, es uh, They were cancelled today. Yes, uh -huh. y, uh, y Carlos, la palabra, that's too bad. That's too bad. Carlos, that's that, too bad. That's too bad. Yeah, y la última, interesting, ¿verdad? Mm -hmm. Interesting, interesting. Okay. Lela, interesting. 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 Very good. Okay. Pues vamos a leerla. Uh, 
Sandra? Carlos, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call uh, some clients. And you? Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were oh. canceled today. Oh, that too bad. Yes, I have to provide important information information to some customer. That sounds interesting. That sounds interesting. Okay, very good. Sounds Switch places, please. Sandra, I think something you need to do tomorrow. Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, uh, well, I had to rest early to two minutes for tomorrow. They were a course today. Oh, that's too bad. Yes, I had to pro provide important information to some customer. Customer. That sounds interesting. That sounds good, Sandra. That that sounds interesting. Oh. Interesting. Yes. yes, interesting. Okay, um, uh, Carlos, uh, vamos a ver. Y la palabra esta, reschedule, esta palabra yeah, no es tan fácil, ¿verdad? Es, es un poco eh, confusa. Reschedule, reschedule. Esta. Reschedule. Ajá. Y eh, al principio dice, and is there something you need to do tomorrow? Is there something you need to do tomorrow. Lelo, Carlos. Happy, please. Is there, is there something you need to do tomorrow? Is, is there something you need to or to do tomorrow. Mm, to do tomorrow. Yes. Acuérdate que uh, donde dice is there, tienes que sacar la lengua. Hay muchas palabras que tienes que sacar la lengua, si no, no estás está omitiendo el sonido correcto. Porque there es, uh, there, ve, there es como, es un reto. I dare you, I dare you to repeat the word. Eso te estoy diciendo, te... Te reto a que repita la palabra there. Y esta es there, there. Se oyen casi iguales, pero cuando te vean la articulación, que estés hablando y te vean la articulación, van a decir, oh, ese está diciendo there, there, no there. there. Uh -huh. there. Entonces, tienes que sacar la lengua. Si, si yo no veo la lengua, no, no sé qué estás diciendo eso. O sea, <ríe> there no es lo mismo que there. There, there. Yes. yes. Es algo que no puedes evitarlo, eso, sacar la lengua. No puedes, aunque quisieras, eh, tienes que sacar la lengua. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Léelo. And, is there something you need to do tomorrow? And, is there something you need to do tomorrow? Ok, estamos bien ahí. Uh, ahora, reschedule, dijimos que se decía reschedule. Reschedule. Yeah, y donde dice provide. Esto, yes, I have to provide. I provide. Ok, dilo, I have to provide. I have to provide. Ok, very good. Okay, uh, hagamos la lectura. 
Sí, porque no la has pasado. Ni la voy a pasar. No, no, no. no. Esa, no es, esa no es la actitud que quiero. No, no, no. Está bien, no. Okay. Esa no es la actitud. No hay problema. No, no. Ok. Yeah. And is there some, some time you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Yeah, actually, uh, I need to call some clients. And you? I said, I repeat the question. Yes, the next. Yes. Mm -hmm. uh, well, I, I have to virtually to need to manage for tomorrow uh, they were uh, cancelled today. Oh, that's too bad. Yes, I had to pro private import information to some customer. That sounds interesting. Sí, sí. Estaba haciendo correcto, Carlos. Sí. Ahora di, la voy a pasar, porque dijiste que no le iba a pasar y no la pasaste. ¿sí? Tienes que decir que, tienes que decir que sí la vas a pasar. Di, dilo pues, tienes que confesar. La voy a pasar, Tich. La voy a pasar, Tich. Ok, vea, donde dice and is there something. Dilo, something. Something. something, yeah. Something. Yes. Entonces dice, and is there something you need to do tomorrow? And is there something you need tomorrow? You need? Uh -huh. To do tomorrow. You need to do tomorrow. Something. Yes. No, no, Pérez, yes. No, Sandra, Actually, I... Sandra, okay. no, Pérez. Okay, okay. And is there something you need to do tomorrow? Dilo, uh, Carlos. Is there something you need to do tomorrow? Muy bien. Ahora, la otra que te toca es, well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. Well, I had to schedule to two meetings uh, for tomorrow. They, they were they were canceled they today. Canceled today. Muy bien. Y la última, eh, no la última, sino que yes. I have to provide important information to some customers. Just have to no, provide. Yes, yes, I have yes. to provide important information to some customers. Yes, I had to provide important information to some customer. Okay, very good. Empecemos entonces el diálogo. Es, es Sandra. I first. No, Carlos, es Sandra. Le va a ser Sandra. Okay. Uh, um, is no Sandra, 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 no Carlos, que Sandra es la que le vas a decir, no Ana, no vas a decir Ana, vas a decir Sandra, Sandra, is there sometime you need, no sometime, no, some 
Something. ¿Sabe qué la palabra? Something. Yes. Y tiene que sacar la lengua. Something. Sandra, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some client. And you? Well, I I had to actually two minutes for tomorrow. They were cancelled today. Oh, that's too bad. Yes, uh, I had to to provide import information to some question. That sounds interesting. Yeah, ya ves que lo pasaste. Yeah, yeah, very good, excelente. Good job, good job, excelente. Okay, esas Paola. esas palabras las más grandes son las más como complejas sí. para poder pronunciar. Eh, Paola en Erika. Okay. Paola, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients and you. Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too, that's too bad. Yes, I had to provide important information to some customers. That's so interesting. Okay, solamente la S, Paola. That sounds interesting. Sounds. Okay. That sounds interesting. Very good, excellent. Okay, switch places. Okay. Sandra, Eberta. Sandra, no. Erika. No. Erika. Erika. Sorry, Erika. Pero le puede llamar Sandra, Erika. ella no sabe enojar, creo yo. <laughs> Erika, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were cancer today. Oh, that's too bad. Yes, I have it to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, um, Paola, I have to provide. I have, no have it, ¿verdad? I have to provide. ¿Verdad? I have to provide. Important information to some customers. Important information to some customers. Very good, excelente, good job. Thank you, Paola and Erika. Me van a dejar sin trabajo ustedes. Eh? Okay, Alicia y Reina, please. Alicia and Reina. Okay, Reina, is there something, something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some client and you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Interesting. Leame esa otra vez. No lo entendí. Okay, that sounds interesting. Ahí está bien. Yeah. Okay, switch places, please. Uh, um, uh, Reina. Alicia. Sorry. Alicia, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call something clients and you? Well, I have to rest to, to meeting for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, um, I have to provide important information to some customers. 
That sounds interesting. Okay, very good. Okay, Reina, eh, vamos a ver. Uh, well, I have to reschedule, reschedule. Díganlo, reschedule. Reschedule. Yes. Y la palabra canceled, canceled. Canceled. Ajá, uh -huh, canceled. Ajá. Uh -huh. Esa y la otra, customers. Customer. Ok, very good. Customer. Ok, volvamos a hacer la lectura, por favor, please. Ok, teacher. Uh -huh. Repeat, read to the. Sketchel, reschedule, reschedule. Reschedule. Uh -huh. Reschedule, reschedule. Reschedule. Me cuesta esta. Ah, sí, sí, reschedule. Yeah, reschedule. Ok. Reschedule. Muy bien, ajá. Reschedule, ok, ok. No pasó la lectura, tiene que hacer otra vez. Ok. Uh -huh. um, Alicia, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually I need to call some, some clients. And you? Well... I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Very good. Excelente, good job, uh, Reino. Y este que está malita, ¿eh? Si estuviera perfecta. Yes, teacher. Si estuviera perfecta, una bomba. Ok, I'm, uh, I'm going to call roll y nos vamos a tomar break sí. para que eh, descansen un ratito. Y Ade Adelia María. Uh, Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Giovanni Cepeda. No, no, este no. no. Y no. Cecilia Margarita León. Present. Thank you, Cindy Judith. Okay, Clarixa Maribel. Present teacher. Claudia María González, thank you, Mary. Present teacher. Thank you. Uh, Daniel Eduardo. Daniel, no. Ok. Uh, Elmer Antonio. Uh, Erika Joana Aquino. Present teacher. Thank you. Uh, Guillermo Alberto Alfaro. Eh, Iván del Cid Tobal. Present. Thank you. Yo, Jonathan Asdrubal. No. Juan Antonio Alvarado. Present. Catherine, thank you. Catherine Beatriz. Present, teacher. Thank you. María Alicia Ortez. Present, teacher. Thank you. Maybelline Melissa Guevara. No. Y Paola Melissa. Present teacher. Thank you, Paola. Reina Estela. Present teacher. Thank you. And uh, Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Alguien que no haya llamado. Que, que está ahí. ¿ver? Ok. Okay, let's, uh, let's go ahead and uh, take a 10 minutes break. We are coming back at uh, 9.13. Okay, enjoy Thank your break. Thank you, teacher. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.
Hello. Hello, teacher. Hi, Ivan. Hello, Erika. Hello, teacher. Okay. Uh, I have uh, one. Uh, Claudia, please. Okay, Claudia, is there something you need to do tomorrow? Claudia? Okay, entonces, uh, si me puede ayudar, Iván. Hi, hi. Hi, Iván, ¿me ayudas con Juan, por favor? O oh, Juan, ¿me ayudas con Iván? <laughs> <laughs> ok, Juan, go ahead. <clears throat> ok. Iván, ¿is there something you need to do tomorrow? Juan. Yes, actually, I need to call some player. And you? Well, I had to reschedule two meetings for tomorrow. They oh. were canceled today. Oh, thank to do by. Yes, I had to provide important information to some customer. Okay, thanks. Some inter interesting. I'm sorry. No, that's okay. Teacher. That's okay. That's okay. <laughs> okay. Entonces, la primera sería, oh, that's too bad. Oh. ¿Qué sería esta, uh, Iván? Oh, okay. that's too bad. Oh, that's too bad. Muy bien. Y la otra sería la última que diría That sounds interesting. That sounds interesting. Sounds. That sounds interesting. 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 Muy bien, excelente. Ok, empecemos otra vez. Se vuelve. Sí. Por favor, yes. Ok. Um, Iván, is there something you need to do tomorrow? Uh, Juan, yes. Actually, I need to call some player. And you? Well, I had to reschedule to meet for tomorrow. The work comes today. Mm -hmm. Oh, that's the bank. Yes, I have to provide important information to some customer. The sound is interesting. Interesting. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, switch places. Okay. Uh, Juan, is there some something you need to do to the tomorrow? Yes, actually. I need to call some clients and you. Uh, where and um, how to request to meet for tomorrow? The work cancel today. Oh, that's too bad.
Yes, uh, it's two province important in for in fourteen in fourteen two customer. That sounds interesting. Okay, okay, uh, Ivan, vamos a ver. Eh, donde dice, well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Sorry, teacher, eh, no le entendí muy bien. Está un poquito mal la señal. Okay, dice, well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. Where are I, I to I I have I to I to have to yes huh? Reschedule. 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 Uh -huh. See? Reschedule to mute. Meetings. Meeting. Mm -hmm. Meeting for tomorrow. See, tomorrow. Uh -huh. They were canceled today. Del they they were cancelled today. Muy bien, excelente. Y la última es donde dice yes, I have to provide important information to some customers. Okay, yes, I have to provide important information to some customer. Very good. Okay. Ahora empieza la lectura donde dice Juan, is there something okay. you need to do tomorrow? Okay. Juan, I day something you need to do tomorrow. No. Juan, Juan, is there something you need to do tomorrow? Okay. Juan, uh, they, so no. Mr. Chu. Is, is, they. Ve que aquí hay, hay una, hay una palabra. Esta, esta es, is, is there. It, it, it the, there. Mm -hmm. Is, is there some meat? Something. Something. Yes. Something. You you need tomorrow. You need to do tomorrow. To do. You need to do tomorrow. Tomorrow. Yes. Okay. okay. Comience la, la lectura. Juan. Is there? Some no, there. Juan, Juan, is there something you need to do tomorrow? Okay. Juan, is there some star? No, some thing. Some, some, some thing. Some star. Something. No. Thing. Thing. Yes, yeah, something. Ah, okay. okay. Uh, Juan, is there in there? Uh -huh. <laughs> Sorry, teacher. No, that's okay. That's okay. Take your time. <laughs> You're doing wonderful. Está haciendo bien. Tranquilo, tranquilo. Acuérdate que esto. Es algo nuevo para ti, tu cerebro, y tu cerebro está tratando de, 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 
de acomodar esas, esos sonidos y esas palabras ahí, pero tienes que darle tiempo a tu cerebro, no, no tienes que, eh, a, por ejemplo, no tienes que decir, no lo voy a hacer, o yes, oh, nunca lo, sí voy, lo a voy a hacer. hacer. No. Sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Esa es la actitud. Entonces, no te preocupes, tranquilo. Ok. Uh, Juan, is, is there some there something you need to do tomorrow? Ok. ¿Qué, Juan? Yes, actually. I need to call some client. And you? Well, I to read question to meet for tomorrow. They are well canceled today. Mm -hmm. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customer. That sounds interesting. Very good, excellent, sí, sí. Sí, se pudo hacer, Ivan. Very good, Thank excellent, you, good job, good job. <laughs> okay, if I can have a Clarixa, Clarixa, Clarixa. Hola, hola, teacher. Hola. Hola, Clarixa. Eh, hello, hello. Hello, hello, Clarixa. Eh, necesito un voluntario que me ayude con Clarixa. Okay. Bueno, tengo a Carlos, Sandra, Paola, Cecilia, eh, Erika, Juan. ¿Quién de ustedes me quiere ayudar con Clarix? ¿Qué hay? Sí, sí, sí. Sandra. Sí, Sandra, go ahead, please. Clarissa, ¿is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some players and you. <clears throat> well, I have to rest. I, I, sorry. <laughs> well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide important information to some customer. This sounds interesting. <clears throat> That sounds interesting. Okay, very It good. It sounds interesting. And uh, uh, Sandra, recuerde, canceled. Canceled, yes. Canceled, yes. Canceled. Okay, yes. Switch, switch place, please. Um, Sandra? Is there something you need to do tomorrow? No, something. Otra vez. Something, something. Mm -hmm. Something. Sí. Oh. Diga de Sandra, is there something you need to do tomorrow? Sandra, is there something? Something you need to do tomorrow. Mm -hmm. Yes, actually I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule to meeting for tomorrow. They were can come today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to own customer. That sounds interesting. That sounds interesting. Ah, sorry, interesting. That sounds sound interesting. interesting. Sound. Okay. Okay, very good. Thank you. Thank you. Very good. Excellent. Okay. Thank you, Larixa. Thank you, uh, Sandra, okay. for helping me. Okay. All right. Uh, let's go ahead and uh, get in pairs. It says over here, in pairs, and discuss how do Anne and John express their obligation. Um, 
Vamos a ver, vamos a preguntarle a todos ustedes how do Ann and John express their obligation. ¿Cómo expresan ellos la, lo, que, lo que están obligados a hacer? I had to reschedule. Hmm? I had to reschedule two meetings. ¿Quién dice eso? <laughs> okay, I had to reschedule two meetings. ¿Y la otra? I had to provide. I have to provide. Have to provide. Need to call. I need to call. Yes. I need to call some clients. Yes. Right. Eso es lo que, lo, lo que tienen que hacer ellos, ¿verdad? Very good. Ahora, verbs to express obligation or needs. Eh, esto lo vimos ayer. Estos son los dos verbos que hemos aprendido que eh, eh, podemos usarlos para expresar obligation or need, ¿verdad? Uh, have to and need to. Por ejemplo, I have to prepare a document for my boss o I need to prepare a document for my boss. Lo puede decir de las dos formas, dependiendo si una es obligación o la otra, y la otra es benefits, ¿verdad? Eh, estos son los dos uh, verbos que usamos para indicar obligation. Y aquí, entonces, right, aquí vamos a, a nosotros a practicar esas uh, obligations en uh, benefits. Aquí vamos a, uh, dice, right, about something you have to or need to do these days. Por ejemplo, um, usted puede decir, in these days, well, I have to uh, schedule two meetings uh, for the new clients. Yeah. Eso sería uh, una obligation, ¿verdad? I need to uh, prepare the, uh, uh, let's see, the payroll. I need to prepare the payroll uh, for the, tomorrow. Yeah. Podría decir eso, yeah. Entonces, uh, le vamos a poner when, what time, and where. Yeah. Entonces, uh, usted le va a poner when. I need to prepare the, uh, the payroll to, uh, tomorrow at 10 o'clock in my office. Eso sería el where, ¿verdad? Entonces, uh, vamos a, a escribir unas uh, tres oraciones cada uno. Y le voy a preguntar una a cada uno que me den si, uh, si es obligación o need. Ok, go ahead. Teacher, esas oraciones que se están mencionando son de usando las preguntas when, was time o where. No tengo duda. No, aquí usted va a indicar una actividad donde es obligación o es beneficio y me va a dar el ah, okay. cuándo, a qué horas y a dónde va a tomar lugar esa acción. Ok, gracias. Uh -huh. Ok. Pero solo es una oración o son tres, teacher? Son tres oraciones que me van a dar. Eh, de tres a tres oraciones, yo le voy a preguntar una. Uh, the when, the what time, the where. No, el when, what time, and where es la misma oración. Por ejemplo, I, uh, uh, I have to uh, make a report on Mondays uh, at uh, 8 o'clock in my office. Ah, o sea que solo se le va a dar el, el, el lugar, el tiempo. Lo que acabo de mencionar, ¿verdad? Sí, ajá. Uh -huh. Okay. 
el cuándo, a qué horas y el dónde. Necesito trabajar en un hospital. Ok, vamos a ver, Sandra, dígame una de las que, de tres. I have to put in order the books in the chair at 9 a.m. o'clock to 4 p.m. o'clock in the library. In the. In the, the library. In the library. The, yes. The, the, in the library. The library. Very good. Uh, Juan, thank you. Okay. I have to submit a new project. I have to on, su submit submit a new project. Yes. Submit a new project on, uh -huh, on Monday. On Monday. At seven thirty. Uh -huh. At the company meeting. Okay, very good. That, that was excellent. Very good. Excellent. Good job. Erika? I had to do my report and send and send it to my boss next Monday at 10 a.m. Yes. Is where? Sorry? Is where? I had to do my report. In the office. In the office. In the office. Okay, very good. Excellent. Uh, Ivan? I have, I had to be Exercise. Exercise. Uh, exercise. I'm sorry. Uh -huh. Exercise. Okay. I mm. work tomorrow at 6 a.m. in the park. Okay. ¿Y cuál es la consecuencia si no lo haces? <laughs> uh, no sé. Ahí, cuando usamos el have to es porque ahí hay una consecuencia, es una obligación. El have to se usa para 
indicar que hay una obligación y si no lo hago, va a haber una consecuencia. Por ejemplo, I have to go to work on Sunday. Yeah. Eh, porque si me dijeron que tenía que ir, eh, I have to. Pero si nomás quiero dinero extra, digo, I need to, uh, I need to go to work on Sunday. Yeah. Si no voy, no me van a correr porque yeah, no es parte de mi, de mi horario. Eh, es, una, sí. es un beneficio. El, sí. el need to, pero el have to es una obligación. Entonces, siempre que digo have to, tiene que haber ahí una consecuencia si no lo hago. Yeah. Se pierde el ritmo. Entonces, en este caso, eh, no. O sea, si, si no vas a, 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 si no haces ese ejercicio, no te van a correr, no te van a decir, vaya, ya no va a vivir aquí. Claro, o, no. Le voy a quitar el, 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 el séptimo. ¿ya? O lo vamos a despedir. No. Bueno, depende, okay. ¿verdad? Si la esposa le dice, mira, está muy gordito, así que sí. O delgazás o, o te dejo. <risa> ahí, se, ahí sí hay consecuencias, ahí sí. Y es muy grave. Sí, ahí sí hay consecuencias. Entonces, ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero si no Muy hay difícil. eso, entonces eh, tiene que usar el, el I need to. Si usted quiere I rebajar, ¿verdad? Dice que eh, quiere rebajar porque ya, 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 ya está, ¿cómo se llama? No se ve bien usted, entonces dice, I need to uh, exercise a little bit more than I need to go and, and uh, walk at the park because I want to lose some weight. Yeah, eso okay. es uh, I need to. El have to es, es más obligado. Es más okay, grave. Very good. Ajá, sí, okay. thank, you. thank you, thank you. Carlos, Alfredo. Okay. I had to eat at work at six. Y si no come, ¿qué pasa? No, I had to be at work. Oh. Yes, I have to be at work at six a.m. in the morning. Yes, very yes. good, excellent. I'm sorry. Good job, good job. Okay, Paola. ¿En la segunda o no? No, solamente una. Está bien, gracias. Pero si, si prende el, el micrófono, le vamos a escuchar, ¿sí? Ay, perdón, sor. Ya lo había aprendido, pero creo que se me fue. <risa> no, sí. uh, ok, otra vez. Sí. I report most be deliver, deliver tomorrow at 3 p.m. and the meeting. I have to do. Eh, dije I report more be delivery tomorrow at 3 p.m. and the meeting o sea es como es como si se va a realizar un reporte pero es como el día de mañana algo así a las a las 3 de la tarde pero, ¿dónde está la palabra have to o need to? Ahí se me faltó, entonces. Sí. <ríe> Qué bueno. sí. El have to o el need to es eh, para ver si es una obligación o es un, un beneficio. Sí. Ah, ok. Sí, eso me faltó colocar. Ok. Muy bien. Ok. All right. Eh, esto es lo que vimos ahora de los ordinal numbers. Uh, use ordinal numbers and organize activities by date of event. Uh, do you mark your events in your calendar? Do you attend your events? Entonces, uh, para, eso, para eso nos sirven los ordinal numbers, para poner todo en orden, ¿verdad? Y eh, también usar un calendario, un calendar, para organizar nuestros eventos. Entonces, uh, eh, este es el, el diálogo, pequeño diálogo que vamos a leer. Listen to your teacher, which is me. Read the conversation, then practice with a partner. Entonces, uh, eh, Adele, ¿verdad? Como la, la cantante. Adele, please check my agenda. 
¿Qué es una agenda? Es una agenda. Siempre se escribe en inglés y en español se escribe lo mismo. Nada más que en inglés se dice agenda y en español sería agenda. ¿verdad? Solo cambia la, la, el sonido de la G, agenda. Adil, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. ¿Sí? Por eso es que se pone el ordinal number, porque es el 22nd. Ese es el orden donde él va a tener su meeting. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Entonces, esos son los ordinal numbers que están usando del calendario. Yeah. ¿Alguna pregunta en la pronunciación de esto? No. Eh, okay. Repita. Eh, consultant mm. o era. Lo que dice consult. Cons Ajá. Oh, con consultant. 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 Yeah, okay. consultant. Yeah. Okay, very good. Entonces, if I can have uh, Sandra and Erika, please. Sandra, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? representative it's on friday the the 20 i 26 26 mm -hmm. okay. think it's a it's friday the, the 26 the 26. 26 yes very good uh, switch places erica please check my agenda when is the meeting with the, no, sorry, Erika, please check my agenda. When, when is the meeting with, with the consultant? Um, on Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, that 26th. It's on Friday the 26th. Very good. Excellent. Uh, Carlos and Juan Antonio, please. Okay. <clears throat> Adel, please check my agenda. No, it is. Carlos. Hello. <laughs> okay, sorry. Carlos, please check my agenda. When is the meeting with the consul consultant? Consultant. Consultant. On Monday, November uh, 22nd. What's about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, it's on Friday, the 26th. Friday, 26th. Mm -hmm. It's on Friday, the 26th. It's on Friday, 26th. Okay, switch places, please. <clears throat> it's Juan Antonio. Yes. Mm -hmm. uh, Adel, Adel, please check in my engine. Uh, where is the menu with the console? No, it's a, it's a, um, Juan, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant. Okay. Juan. Juan, please check um, uh, my agenda. When is the many? Why the consultant? With with the consultant. 
with the consultant. Mm -hmm. On Monday, November 22nd. Mm -hmm. What about the about the conference with the with the Mexican? Mexican. What Mexican? Yes. What about the conference with the Mexican representative? Okay. What about the conference with the Mexican representative? Mexican. Yes. What about the conference with the Mexican representative? Well, what about the conference with the Mexican representative? Okay. It's on Friday, the 26th. Yes, very good, excellent. Okay, if I can have Alicia and uh, Clarixa, please. Okay. Clarixa, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant. Consultant. Okay, lea oh, otra vez. Oh, oh, Monday. Oh, Monday, November 22nd. Okay, uh, okay. Alicia. Okay. Okay. Uh, Clarissa, mm -hmm. please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Okay. Este siempre oh, la, oh, las palabras las palabras T H E se dice da or the. When is da. the meeting with the okay. consultant? Again. Again, please. Okay. Clarissa. Please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Okay. Oh, Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, Friday June 26th. Okay. Switch places, please. Alicia, please check my agenda. Agenda. Uh, agenda, pardon. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It is on fr Friday the 26th. Friday the 26th, yes, okay. very good. Excellent, good job. Okay. Good job, excellent reading. Okay. Um, okay. Vamos a, a tomar estos 10 minutos para la lectura de sus uh, homework. Vamos a empezar con Juan, Juan Antonio. Okay. Okay, teacher, este sería... <clears throat> Hello, my name is Juan Alvarado. I work in Muebles Novesa. I am a structural design. Every design and a, a new structure. Generally, I have a meetings to discuss new design in my company. We never had events. We occasionally meet to talk about potential in the things for the future. Okay. Eso yeah. es todo. Eh, solo la palabra design. 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 Yes. Ese es el diseño. Design. Yes. D-E-S-I-N-G. Okay. D E S I G N design, ¿verdad? Design, sí. Okay, es el design, diseño. Very good, excelente. Good job. Uh, Sandra. You. Yes. Um, I only have a question. How do you say tertulias literarias? 
¿Perdón? Tertulias literarias. No sé, qué son, no, no sé qué son ter tertulias. Tertulias. Es a es a kind of meeting uh, when we talk about books. Some books. Okay. Okay. Literature. Entonces sería literature. Literature. Yes. Okay. Well, Lit se escribe literatura. Litera literatura. Uh -huh. uh -huh. Más de pronunciar que es literatura. Literature. 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 Ajá, okay. uh -huh. literature. Yeah. Literature. Well, hello, my name is Sandra Molina. I work in a library. I am an information and reference technician. Every day I check email for the library. I always answer answer the phone, WhatsApp, and online chat. Putting order the books. And I sometimes have a meeting. I rarely to participate in a literature. Okay. Of books. I don't know. <laughs> okay, that's good. That's good. good. Very good. Excellent. Good job. You are a very busy person, huh? Eres una persona bien ocupada. Yes. Um, well, in two weeks, we we have to move uh, to a new uh, place? No. We have to move all the books in the in the second and third floor in uh, move to uh, Furgones. Okay. And translate to yes. to approximately what? I don't know. Okay. <laughs> Very good. Exactly. Okay. Good I job. forget the the number. The name. The name or number. Okay. Very good. Okay, Erika. Thank you, Sandra. Good evening. My good evening. name is Erika Kina. Mm -hmm. uh, I work in a hotel. I am a receptionist. Mm -hmm. I always receive a call from my clients. Mm -hmm. uh, I sometimes I check um, social media and uh, emails. Okay. I generally attend clients um, and help them. I hardly ever have meeting. Uh, I never visit to clients. Just that. You never visit clients, right? Yes. There's no need for you to visit them. Yeah. Very good, excellent, good job. Alicia, and then Paola. Okay, hello, my name is Alice Ortes. Uh, I, I work in the industrial company. Mm -hmm. I do send and answer emails every day. Mm -hmm. I always attend the phones. I... No, I uh, yes. Sometimes I have two meetings. Um, I visit clients. Um, I prepare reports every weekend. Okay. Um, this. That's it. <laughs> okay. Very good. Very good. Excellent. Good job, Paola. Okay. Uh, my name is Paola. Mm -hmm. Work at Mrs. Paus Cusca. Mm -hmm. uh, Sim El May. Uh, attention clients is uh, transmisores. Son como transmisero. Es, uh, ¿Lo escribió eso? Este, no. Porque o sea, sí, no, se, no, nota, no, se nota que no lo escribió, se nota que no, no, no. Eh, me lo no, entrega pero... el lunes. 
el lunes. Sí, por favor. Maybelline. Hello, my name Hello. is Maple Rotana. Mm -hmm. I work in hotel and restaurant. I'm receptionist. Every morning I clean in the office. I always I always uh -huh. have a coffee and wear the phones. Okay. Um, later, I um, attend clients. Okay. Um, check reservation. After mm -hmm. that, I check in May. Mm -hmm. General, generally, mm -hmm. I attend meeting every Friday. Okay. Um, every day I submit. So, so I submit a cash submit, report. Submit, yes, submit. <laughs> My work ends at 7 p.m. Okay, very good, excellent. Thank you, thank you very much. Cecilia, uh, hizo la tarea. Yes. Okay, uh, que la puede leer, por favor. Okay, My name is Cecilia León. Mm -hmm. I work in a bank. Okay. I I am an assistant in custody of security. Okay. I have a meeting twi twice a week. Twice, twice, see, twice. Twice. I have a meeting twice a week. Uh, sometime early, uh, usually in the afternoon. Okay. I have to prepare a memorandum. Mm -hmm. to deliver the documents mm -hmm. every day, every day. Mm -hmm. I receive documents to, to sign and safeguard them. Safeguard. 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 Mm -hmm. Se quedó, se acabó. Hmm. Ok, Clarissa, ¿hizo su tarea? Eh, yes, teacher. Ok. Eh, ok, eh, hello, my name is eh, Clarissa Ramos. I work, work, work in an organization. I'm always donor revictor. Uh, and I go to office on Monday, um, from Friday. Mm -hmm. Sticker in bottom pants every day. Mm -hmm. And always mirror, mirror with my climate. Generally, in okay. the morning, are in office. Mm -hmm. And often, I re recruit donors. Uh, mm -hmm. malls en malls centro comercial mm -hmm. um, every day the um, the five is day solamente okay very good thank you thank you thank you very much mm -hmm. uh, so don't thank solo, you, que, solo queda eh, eh, Paola verdad que me lo va a traer el lunes Yeah, okay, thank you. And uh, let me call the, let me call the roll and uh, we call the night, okay? And uh le voy a decir quién le toca quedarse hoy. ¿Quién a quién le toca? Le debo los 10 minutos. Y eh, Adelia María Galdames. Oh. Carlos Alfredo Reyes. Pense. Thank you. Uh, Cecilia Margarita. Present. Thank you. Uh, Cindy Judith Romero. Hey, Clarixa Maribel Ramos. Hey, present teacher. Thank present. you. Cla Claudia Maria Gonzalez. Claudia. Okay. Uh, Daniel Eduardo Lopez Gonzalez. 
No. Elmer Antonio Miranda. No. Eh. Daniel Eduardo López. No. Erika Johanna. Present teacher. Thank you. Guillermo Alberto Faro. No. Iván del Cid. Present. Thank you. Yo, Jonathan Aldrubal. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Thank you. Eh, Catherine Beatriz. Present teacher. Thank you. María Alicia Ortiz. Present teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Okay. Uh, Paola Melissa. Present teacher. Thank you. Reina Estela. Reina, no. Sandra Elizabeth Molina García. Present. Thank you. Ok. Uh, entonces tenemos a Erika Joana Aquino. Le debo 10 minutos. Ok. Los demás. Have a good night. Sure. Have a nice weekend. And uh, sure. if you haven't worked on the platform, please uh, finish it. Okay. Okay. I, okay. Good night. Okay. Good night. Have a good night. Nice good weekend. Good night. Good night. El, el miércoles me tocó a mí. ¿Mm? El miércoles me tocó a mí. Le tocó el miércoles a usted. Okay. Entonces, uh, eh, ya se fue Iván, ¿verdad? Ah, no. Iván. Iván, te toca quedarte. Okay. Bye. Okay. Very good. Excelente. Thank you, Erika. Have a good night, all of you. Bye bye. Good night, teacher. Good night. Okay. Okay, Ivan. Eh, how are you today, Ivan? How are you? Yeah. ¿Cómo te ven la clase? <laughs> pues la verdad, teacher. Eh. Hay palabras que me cuestan bastante, quizás uh -huh. porque eh, es una de mis debilidades, no mi fortaleza, ¿verdad? pero de igual forma estamos aquí porque queremos aprender. Uh -huh. Y pues eh, toda la clase de usted pues, me, me, me es bien interesante por la razón de que, que nos lo deja pasar mientras no la pronunciamos bien y eso uh -huh. es bien importante. Porque hoy cuando veo diálogos o bien dicho en inglés, yo me detengo a leerlo y digo, no, pero si estuviera aquí el teacher, me estuviera corrigiendo esto. Mm -hmm. Por ejemplo, con el, el TH, que es di o, o da, mm -hmm. no de. Entonces, es una que yo he aprendido ahorita a diferenciar. Mm -hmm. Estoy tratando de leer bastante. Quizás en mi mente sí lo tengo formulado cómo decirlo, pero uh -huh. ya cuando estoy para decirlo se me, se me olvida lo que tengo que... <risa> por los nervios o porque, como usted dice, tenemos que soltar la barbilla y, uh -huh. y hacerlo mucho mejor, más interactivo. Pero sí, teacher, eh, agradezco mucho el empeño, el interés de usted también que le pone hacia nosotros. Uh -huh. Y pues dos horas son... Muy poquita. Sí. Muy poquito. Yo siento que de las 8 de la noche a 10 de la noche, dos horas, y pasan tan rápido que no se siente. Hay no, veces que yo estoy así temblando y digo, ya me va a preguntar, ya me va a preguntar, me voy a equivocar, <risa> pero si no nos equivocamos, no aprendemos. Correcto, sí. Uh -huh. Creo yo que ignorantes nos quedamos muchas veces cuando nos preguntamos. <risa> uh -huh, correcto, sí. Y siempre. Yo a veces quiero opinar, pero me detengo y digo yo, ah, te están preguntando a otro compañero, y hay veces que ellos preguntan eh, lo que yo tengo. Eh, y ella, ah, La duda que tienes hoy lo tú, que sí. Es, y sí, claro, hoy lo que estoy haciendo es, todos los diálogos luego los tengo anotados, y hay palabras que me cuesta pronunciarla, y yo cuando la escucho de usted, que la, están, la está diciendo yo la escribo como lo estoy escuchando sí ajá correcto para sí para poder repetir ajá ese, entonces eso esa es buena haciendo. técnica esa es buena técnica que tienes de escribirlo uh -huh. como tú lo escuchas yeah. 
Porque ese es lo que sí, está igual cuando es, usted me está. lo que está haciendo es a, a memorizándote los sonidos. Exacto. A veces cuando yo me detengo que le digo, no le entendí, o sí le, le escuché un poquito, pero sí, para fomentar más la palabra, por ejemplo, lo que usted me está diciendo, Riquetsu, yo lo escribí tal como yo lo escuché de usted. Riquetsu, y... y se te escuchó bien, yo no escuché bien, Riquetsu. <ríe> Entonces son palabras que ya me lo voy memorizando, y de igual forma lo voy escribiendo tal como lo escucho. Muy bien. El dicen, como dice, que yo como dije al principio, yo quiero aprender las cuatro formas, no solamente una, ni dos, ni tres, sino que las cuatro, fomentarlas bien. Uh -huh. y, y es lo que estoy haciendo ahorita. De igual forma, si me hubiera preguntado la tarea, sí le iba a quedar un poquito mal porque eh, hemos tenido un día súper pesado en el, en el trabajo, como usted me dijo. No te va a quedar chance ni de oír música, ni escuchar, ni ver videos. Sí. Wow, tiene razón el teacher. No que estamos ya al cierre de, del año, sí. hay mucho trabajo uh -huh. en la empresa y, y se necesita bastante. Hay veces que el tiempo no es suficiente. Sí, sí especialmente Pero, las, cuando, cuando hay eh, un año fiscal que le llaman, ¿sí? o sí. inventory, invent, inventory, eso, esas inventory. cosas eh, llevan bastante. Eh, consume sí, bastante igual forma, tiempo de igual forma yo eh, en sí en sí llevo bastante fase, no solamente llevo un, un, hago una función dentro de, 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 de la empresa sino que me toca elaborar planilla, llevar también control de un área de producción eh, también llevar inventarios eh, de bebidas porque trabajamos en restaurante también oh, sí. y en un hotel mm. Entonces, ¿tú estás en el área de gerencia o, o en qué área? De igual forma, eh, soy como auxiliar administrativo por el momento. No estoy desarrollando, como le dije, el, el ingeniería industrial, pero uh -huh. porque me falta el inglés, tengo que fomentarlo bien, es lo que queremos aprender por esa razón. Oh, excelente, sí. Yo creo que uh -huh. lo estás logrando, Iván. Eh, basado en, en cómo te veo yo, las pocas veces que participas, lo hace muy bien, o sea, eh, una cosa es cuando eh, nosotros no ponemos de nuestro empeño y, y, y no se nos ve el, el, el esfuerzo, el, ahí el es interés. donde, uh -huh. pero sí, tú lo haces muy bien y, y creo que vas a llegar muy lejos con el inglés si sigues así, si no te desanimas, como le dije a, a Carlos, cuando sí. es como que, que entres a un partido de fútbol sabiendo que vas a perder, ¿para qué juegas? Sí, sí, no, sí, claro. sí, ya sabía que iba a perder, no, la cosa es, es, uh, de, este, es sudar la camisa, yeah. y creo que uh, tú la sudas siempre que haces un ejercicio, la sudas y, y no te das por vencido, sí. repítalo, y lo sí, repites, este. y vuelvas a decirlo, <risa> lo vuelves a decir, y eso es lo importante, así es que te felicito por tu empeño, por tu dedicación al estudio, y por tu participación en clase. Claro. Okay. No, igual forma, eh, eh, me, me gusta cuando usted dice mejor el nombre, porque ya estoy como más obligado de poder participar. Sí. Y, y creo yo que cuando uno señala a alguien, lo tienes que hacer tú, porque tú te toca. Uh -huh. Porque te he puesto la mirada en ti, lo vas a hacer bien. Sí. Y no importa caerse una, dos, tres veces si, si te vas sí. a levantar. Correcto, y sí. Y ese es bueno cuando... Yo soy bien poco para participar, pero cuando me dicen, te toca a ti, pues, estoy conectado. Démosle. <laughs> Se está bien, excelente. Ok, uh, Iván, it was nice talking to you. Uh, te dejo porque sé que tienes que dormir. Okay. Mañana ir a trabajar. Y gracias por tu tiempo. Eh. Sí, Have a good night and I see you Monday. Ok. Ok, bye-bye. Okay, nice. Bye-bye. Okay.